இன்டகிரேஷன் இருக்கு ஸோ உங்களுக்கு ரெண்டு அப்ளிகேஷன் இருக்கு ஸோ இந்த கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் தான் உங்களுக்கு ஆக்சுவல் டிரான்சாக்ஷன் நடக்குது ஸோ அங்க இருந்து உங்களுக்கு ஆரோக்கியத்துக்கு பேமெண்ட் ஆக்சுவலி ஒரு டிக்கெட் ஒண்ணு வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த யூசர் வந்து ஃபோல்டர்ல வந்துட்டு இன்வாய்ஸ வந்து சர்ச் பண்ணிருக்காங்க ஸோ ஃபோல்டர்ல எனக்கு இன்வாய்ஸ் வந்து என்னால வியூ பண்ண முடியல அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க ஆனா இன்வாய்ஸ் ஒர்க் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்வாய்ஸ் ஒர்க் பெஞ்ச்ல இல்லைன்னு சொன்னாங்க தென் வந்து அவங்க ஃபோல்டர்ல சர்ச் பண்ணாங்க ஸோ எனக்கு நான் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததே இல்லை ஃபோல்டரோட பர்பஸ் என்னன்னு எனக்கு சுத்தமா ஐடியாவே இல்லை ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு பட் உங்களுக்கு அது போக பாத்தீங்கன்னா ஃபார்ம்ஸ்லயே இருக்கு அதாவது ஏபில நமக்கு எக்ஸ்பென்ஸ் ரிப்போர்ட் அதுக்கப்புறம் அதோட டெம்ப்ளேட் எப்படி அதை இது பண்றோம் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் இருக்கு இப்போ பார்ட் ஆஃப் தட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஓவர் வியூ பண்ண வேணா அவங்களுக்கு அது கூட சொல்றேன் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஹை சப்ளையர் பார்க்கலாம் அதுல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் ஐ சாரி ஐ எக்ஸ்பென்சஸ் பார்க்கலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் ஐ சப்ளையர் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மெனியூஸ் இது எல்லாமே இருக்கு அது நான் செக் பண்றேன் இருந்ததுன்னா நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஓகே ஓகேங்க தென் காஸ்டிங்ன்றது என்னது கேஷ் மேனேஜ்மென்ட்டா இல்ல காஸ்டிங்ன்றது வந்துட்டு உங்களுக்கு இது கூட வரும் சப்ளை செயின் மேனேஜ்மென்ட் அதாவது பிஓல ஒரு பிரைஸ் ஐட்டம் வந்துட்டு செல் பண்றீங்கன்னா அப்போ வரும் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஐட்டம் வந்து நீங்க பர்ச்சேஸ் சாரி பிஓல ஒரு ஐட்டம் பர்ச்சேஸ் பண்றீங்கன்னா வரும் அதுக்கப்புறம் எஸ்ஓ ஏதாச்சும் செல் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த சுச்சுவேஷன்ல உங்களுக்கு வரும் இந்த மாதிரி ரெண்டு கேசஸ் நீங்க வரும் உங்களுக்கு நீங்க செல் பண்ணும் போது வர்றது பாத்தீங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பேசிக்லி உங்களுக்கு காஸ்டிங்னா என்னன்னா அந்த ஐட்டமோட ப்ரைசிங் எப்படி எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகுது உங்களுக்கு அதோட அக்கௌண்டிங் இம்பாக்ட் எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு ஐட்டம் உள்ளுக்குள்ள வருதுன்னா அப்போ எப்ப இருக்கு சோ அந்த என்டையர் அக்கௌண்டிங் ப்ராசஸ் தான் வந்துட்டு நம்ம காஸ்டிங் சொல்றோம் இதுல உங்களுக்கு அது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம் அப்புறம் இன்னொரு ஒரு இஷ்யூ ஒன்னு பாத்தீங்க வந்து வேலிடேட் பண்ணும் போது பிஏ அண்ட் ஸ்கோர் பிளெக்சிபிள்ட என்னமோ ஒரு எரர் ஒன்னு வந்தது சோ அது வந்து டீம்ல கேக்கும் போது அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா அந்த இன்வாய்ஸ் வந்து பிஏ ஓட ரிலேட் ஆனது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க அப்படிலாம் இருக்குமா அது இருக்குமா உங்களுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் நிறைய இருக்கு அதாவது உங்களுக்கு ஒரு மாடியல் மட்டும் உங்களுக்கு நிறைய டிஃப்ரெண்ட் அப்ளிகேஷன் இல்லாட்டி டிஃப்ரெண்ட் மாடியல்ஸ் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணும் அதுதான் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேபிள்ஸ் ஸோ பேபிள்ஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேஷ் மேனேஜ்மெண்ட் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணும் ஜென்ரல் லெஜர் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பென்ஸ் ரிப்போர்ட் இது கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் ப்ராஜெக்ட் அக்கௌண்டிங் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் ஃபிக்ஸ்ட் அசெட் இந்த மாதிரி மல்டிபிள் மாடியல்ஸ் கூட இது அப்புறம் பர்ச்சேசிங் பர்ச்சேசிங் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணும் ஸோ இந்த எல்லா மாடியல்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேபிள்ஸ் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு பிஏன்னா உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் அக்கௌண்டிங் சொல்லுவாங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் அக்கௌண்டிங்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ அதுல பேசிக்லி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிஸ்னஸ் இருக்கு அப்படின்னா இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிஸ்னஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கும் ஒரு ரெவன்யூ இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு ரெவன்யூ என்ன அப்படின்னா இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிச்சுட்டு இந்த பில்டிங் எல்லாம் முடிச்சுட்டு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணி கொடுக்கும் போது அவங்களுக்கு ஒரு ரெவன்யூ ஜென்ரேஷன் இருக்கும் ஸோ அதுதான் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டோட்டல் ரெவன்யூவே அதாவது ஆறு மாசத்துக்கு ஒர்க் பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரே பேமெண்டா தான் வரப்போகுது பட் அது ஒரு பேமெண்டா இல்லாம ஸ்பிளிட் பண்ணி எடுத்துப்பாங்க ஸோ இந்த ரெவன்யூ எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணி எடுத்துப்பாங்களோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே ஸ்பிளிட் பண்ணிப்பாங்க இப்போ லெட்ஸே வந்துட்டு நாலு பேஸா வச்சிருக்கோம் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராசஸ் ஸோ ஃபேஸ் ஒன்னுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டென் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்குன்னா ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கும் ஒவ்வொரு எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கும் இப்போ இந்த எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் அக்கௌண்டிங்ங்கிற அந்த மாடியில வந்துட்டு கேப்சர்
பட் உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் அக்கௌண்டிங்ல ஈவன் நீங்க கேப்சர் பண்ணாலுமே பேமெண்ட் உங்களுக்கு எதுல இருந்து போகணும் அப்படின்னா அக்கௌண்ட் ஸ்டேபிள்ல இருந்து தான் உங்களால பேமெண்ட் ரிலீஸ் பண்ண முடியும் பிகாஸ் அதர் மாடியில இருந்து உங்களால பேமெண்ட் பண்ண முடியாது மேபி நீங்க வந்துட்டு ஒரு டிரான்சாக்ஷனா ரெக்கார்ட் வேணா பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ராஜெக்டுக்கு இதுதான் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சொல்லிட்டு அனுப்புவாங்க அக்கௌண்ட்ஸ் பேபிளுக்கு இப்போ அதை அனுப்புறப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது ஒரு இன்வாய்ஸா கிரியேட் ஆகும் அந்த இன்வாய்ஸ்ல இருந்து நீங்க பேமெண்ட் பண்ணிப்பீங்க இப்போ அதுல ஏதாச்சும் இஷ்யூ இருக்கு உங்களுக்கு இது இது இருக்கு அப்படின்னா அந்த கேஸ்ல உங்களுக்கு ஹோல்ஸ் அண்ட் இது கூட வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு எந்த இண்டஸ்ட்ரி எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா டெலிகாம் இண்டஸ்ட்ரி எடுத்திருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ டெலிகாம் இண்டஸ்ட்ரிக்கு நமக்கு அதாவது ரெண்டு கேஸ் இருக்கு ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெவன்யூ இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்பென்சஸ் இப்போ நீங்க ரெவன்யூ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதாவது நம்ம ஒரு ரீசார்ஜ் பண்றோம் இல்லாட்டி ஒரு போஸ்ட் பில் போஸ்ட் பெய்ட் பில் கட்டுறோம் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி நீங்க பண்றீங்க அப்படின்னா ஆஸ் அ கஸ்டமர் நம்ம பண்றப்ப நமக்கு எக்ஸ்பென்ஸ் அதே டெலிகாம் கம்பெனிக்கு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது ஒரு ரெவன்யூ ஓகேங்களா நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா பிசினஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ரீசார்ஜ் சொல்லிட்டு போட்டுக்கிறேன் ஓகேங்களா சோ இதுதான் ஏன்னா இதுதான் அவங்களோட மெயின் பிசினஸ் இப்ப நான் பிசினஸ் டிரான்சாக்ஷன் அப்படின்னா இப்போ இதே இது பாத்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு இவங்களோட ஆக்சுவல் பிசினஸ் இல்ல அதாவது ஒரு சில அசட் இருக்கு இந்த அசட் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ப்ராபப்ளி அவங்க ஒரு ஸ்கிராப் ஸ்கேலோ இல்லாட்டி ஏதோ ஒரு மீடியம் ஸ்கேல் ஸ்டேல் போடுவாங்க ஸோ இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட ஆக்சுவல் சேல்ஸ் இல்லை ஸோ இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நம்ம இது சொல்றோம் நான் பிசினஸ் டிரான்சாக்ஷன் சொல்றோம் ஓகேங்களா இப்போ அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கு ஸோ எக்ஸ்பென்சஸ்ல அகைன் பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு இந்த மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் எல்லாமே இருக்கு அதாவது இன்ஃப்ரா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னா உங்களுக்கு எதுவும் இல்லை இப்போ சர்வர் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் இருக்கு ஸோ இந்த காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் டிரான்சாக்ஷன் ஏன் இது பிஸ்னஸ் டிரான்சாக்ஷன் அப்படின்னா இப்போ இந்த ரீசார்ஜிங் இந்த ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்றதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுவும் பார்ட் ஆஃப் த ஆக்டிவிட்டி அதாவது இதை நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணாதான் என்னால் இந்த ரெவன்யூ எடுக்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால இது பிஸ்னஸ் டிரான்சாக்ஷன் அதே இது இன்னொரு சைட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் ஒரு எம்ப்ளாய் பெனிஃபிட்ஸ் தான் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா ஸோ எம்ப்ளாய் எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு வந்துட்டு ஒரு அமௌண்ட் அலோகேட் பண்ணி அதை கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இது வந்துட்டு எனக்கு இதுல வராது பிஸ்னஸ்ல வராது அதாவது ஒரு சில கேஸ்ல உங்களுக்கு இது பிஸ்னஸ்ல வரும் எப்ப வரும் அப்படின்னா எனக்கு வந்துட்டு இது ஒரு பர்டிகுலர் ஆக்டிவிட்டி லட்சி இது வந்துட்டு சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் டீமா இருக்கு அவங்க வந்துட்டு இந்த டிராவல் இல்லாட்டி இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸ்பென்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்கன்னா அந்த ஒரு ரெவன்யூ ஜென்ரேஷன் ப்ராசஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அதாவது ஏதோ ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இல்லாட்டி மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி அந்த மாதிரி பண்றாங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் டிரான்சாக்ஷன்ல வரும் பட் இது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆஸ் அன் இன்சென்டிவா வந்துட்டு இது கொடுக்குறாங்க ஸோ கம்பெனிக்கு பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு எக்ஸ்பென்சஸ் பட் இது நீங்க பிசினஸ் டிரான்சாக்ஷனுக்குள்ள போட முடியாது ஏன்னா இதை வச்சு நீங்க ஒரு ரெவன்யூ ஜென்ரேஷன் எதுவுமே பண்ண முடியாது ஓகேங்களா ஸோ அதனால இது பாத்தீங்கன்னா நான் பிசினஸ் டிரான்சாக்ஷனா கொடுக்கணும் ஸோ இதுதான் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் இது கிளாசிபிகேஷன் இப்போ உங்களுக்கு என்ன வந்துட்டு டைரக்டா ஆரோக்கல்ல இருக்கும் அப்படின்னா இது இருக்கும் அதாவது நான் பிசினஸ் டிரான்சாக்ஷன் இருக்கு இல்லையா ஸோ இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆரோக்கல்ல தான் இருக்கும் பட் இது பாத்தீங்க அப்படின்னா அதாவதுனால Uh, 
ஓகேங்களா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்டோட எக்ஸ்பென்ஸ் வந்துட்டு எனக்கு நெக்ஸ்ட்ல இருந்து இப்போ ஆரக்கல்க்கு வந்திருக்கு இப்போ ஆரக்கல்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு இதுக்கு ஒரு ப்ரைஸ் லெட்ஸ் டென் தௌசண்ட் டாலர்ன்னு சொல்லிட்டு வருது இது வந்துட்டு எனக்கு குவார்டர்லி பேசிஸ்ல வருது இப்போ நான் இந்த இன்வாய்ஸ் வந்துட்டு இம்போர்ட் பண்ணிட்டேன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்துட்டு இதுல வந்துட்டு எனக்கு லெட்ஸ் டாக்ஸேஷன் வந்துட்டு டிடெக்ட் பண்ணணும் இப்போ இந்த டாக்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு அட் த ரேட் ஆஃப் ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்கணும் லெட்ஸ் டிடிஎஸ் சிம்பிளிஃபிகேஷனுக்கு நான் டிடிஎஸ்ன்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ டிடிஎஸ் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்கணும் அப்போ இதுக்கு டிடிஎஸ் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபைவ் பர்சன்ட் அப்படின்னா உங்களுக்கு இதுல ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரும் ஓகேங்களா அப்போ எனக்கு இதுல பாத்தீங்கன்னா பில் அமௌண்ட் வந்துட்டு இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிடெக்ட் பண்ணிட்டு போனா எனக்கு நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்துட்டு நெட்டா போகணும் பட் இந்த ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்துட்டு எனக்கு சம்மவு டிடெக்ட் ஆகல அதாவது எனக்கு அந்த ஃபீடு வருது இல்லையா அதுல ஃபைவ் பர்சன்ட் வரணும் வரல பட் நான் வந்துட்டு வித்வுட் டிடிஎஸ் டிடெக்ஷன் வந்துட்டு கொடுக்க முடியாது ஸோ அதனால நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா இந்த இன்வாய்ஸ் இருக்கு இல்லையா லட்சி இந்த இன்வாய்ஸ் நம்பர் வந்துட்டு ஒன் டபுள் ஜீரோ இப்போ இந்த இன்வாய்ஸ் வந்துட்டு நான் ஹோல்ட் பண்ணிக்கல அதாவது இது எப்ப நான் ஹோல்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னா பேமெண்ட் வந்துட்டு நான் இன்னும் இனிஷியேட் பண்ணல அதாவது பிபிஆர் ஜஸ்ட் ரன் பண்ணிருக்கேன் இப்பவே நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டேன் இது வந்துட்டு எனக்கு ஃபைவ் பர்சன்ட் டிடெக்ட் ஆகுவேன் சொல்லிட்டு ஸோ அந்த பிபிஆர் டர்மினேட் பண்ணிட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த இன்வாய்ஸ வந்துட்டு ஹோல்ட்ல போட்டுருவேன் மேபி அவங்க வந்துட்டு ஆமா இது ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் சொன்னாங்க அப்படின்னா அந்த கேஸ்ல என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த ஹோல்ட வந்துட்டு ரிலீஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹோல்ட் பிளேஸ் பண்றது எதுக்காக இந்த ஹோல்ட பிளேஸ் பண்றோம் அப்படின்னா ஃபைவ் பர்சன்ட் டிடெக்ட் பண்ணுமா வேண்டாமா அந்த ஒரு கிளாரிபிகேஷன் நமக்கு இல்லை ஸோ அதனால டெம்பரரியா நம்ம ஹோல்ட் பண்றோம் ஸோ ஹோல்டுனாலே பாத்தீங்கன்னா ஒரு டெம்பரரி அரேஞ்ச்மெண்ட் தான் அதாவது எனக்கு இந்த இன்வாய்ஸ் வந்துட்டு இன்னைக்கு இல்லாட்டி ப்ராபப்ளி ஒரு ஒன் வீக் கழிச்சு நான் பே பண்ணிப்பேன் ஸோ அந்த ரீசன்காக ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் ஆக்டிவிட்டி முடிகிற வரைக்கும் நம்ம ஹோல்டுன்னு வச்சிருக்கோம் அந்த ஆக்டிவிட்டி முடிஞ்சிச்சு அதாவது இந்த கேஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த கிளாரிபிகேஷன் வந்துச்சு ஃபைவ் பர்சன்ட் சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ ஃபைவ் பர்சன்ட்னு சொல்லிட்டு போட்டுட்டோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம்ல இந்த டிடிஎஸும் கால்குலேட் பண்ணிக்கோம் அப்போ இப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த ஹோல்டை வந்துட்டு ரிலீஸ் பண்ணுவோம் ரெண்டாவது ஆக்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஸ் ஸோ இப்போ ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேமெண்ட் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த டென் தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஜென்ரேட் ஆயிருக்கும் அப்போ நமக்கு நெட் பேமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த நைன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் போகும் ஓகேங்களா இதுதான் நம்மளோட நெட் பேமெண்ட்டா இருக்கும் இதே இது இப்போ இந்த கேஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்துட்டு லெட்ஸ் ஏ எனக்கு வந்துட்டு இது ஹோல்லே இருக்கு பட் ஸ்டில் பேமெண்ட் பண்ண ட்ரை பண்றேன் பட் எனக்கு டிடிஎஸ் எடிட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு ஸ்டில் வந்துட்டு இதுல பாப்புலேட் ஆகாது ஏன் அப்படின்னா இன்வாய்ஸ் ஹோல்ல இருந்தது அப்படின்னா நம்ம பே பேமெண்ட் ரன் பண்ணும் போது அதுல ஃபுல் ஆகாது ஸோ அதனால ஹோல்ல இருக்கிற இன்வாய்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ரிலீஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ஹோல்ட் அண்ட் ரிலீஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு டைப் இருக்கு ஒன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் ஹோல்டு இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கஸ்டம் ஹோல்டு ஸோ இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் ஹோல்டுனா உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம பட்ஜெட் பார்த்தோம் இல்லையா ஜென்ரல் லெட்ஜர்ல அதாவது பட்ஜெட்னா என்ன அப்படின்னா அந்த ஃபண்டு வந்துட்டு அவைலபிளா இருக்கா இல்லையாங்கிறது செக் பண்ணிக்கோம் ஸோ இந்த கேஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்துட்டு பேமெண்ட் பட் நமக்கு ஃபண்ட் அதாவது இந்த பர்டிகுலர் அக்கௌண்ட் போர்டு இருக்கு இல்லையா அந்த எக்ஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் ஐஎம்சிங்கிற எக்ஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு நமக்கு ஃபண்ட் செக் வந்துட்டு எனேபிள் பண்ணியிருக்கோம் பட் இதுல இருக்கிற ஃபண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் தௌசண்ட் அதாவது அவைலபிள் ஃபண்ட் வந்துட்டு எயிட் தௌசண்ட் பட் நம்ம பேமெண்ட் பண்ண ட்ரை பண்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த கேஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இது ஹோல்டு லெவல் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா நமக்கு ஃபண்ட் வந்துட்டு அவைலபிள் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸோ இது இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் ஹோல்ட்ஸ் அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஆக்ஷன் இல்லை
பஞ்சக் இருக்கு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சில இதெல்லாமே இருக்கு அதாவது அக்கௌண்ட் கோட் காம்பினேஷன் இல்லைங்கிற மாதிரி இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் ஹோல்ஸ் இருக்கு ஸோ அது போக பாத்தீங்கன்னா கஸ்டம் ஹோல்ட்னா என்ன அப்படின்னா அதாவது ஆரக்கிளோட சீடட் ஹோல்ட் இல்லாம நம்ம ஒரு ஹோல் வந்துட்டு கிரியேட் பண்றோம்னா அதுதான் வந்துட்டு நம்ம கஸ்டம் ஹோல்டுன்னு சொல்றோம் ஸோ இந்த கஸ்டம் ஹோல்ட் வந்துட்டு எந்த கேசஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் ஹோல்ட் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த ஹோல்ட் எல்லாமே அதாவது இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாம்பிள்க்கு பார்த்துருக்கோம் இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய இருக்கும் பிஓ மேட்ச் அதுக்கப்புறம் நாட் மேட்ச் பிஓ இந்த மாதிரி நிறைய கேசஸ் இருக்கும் ஸோ இதுல எதுலையுமே வந்துட்டு உங்களோட பிஸ்னஸ் நிறைய மேட்ச் ஆகல அதாவது லெட்ஸே வந்துட்டு எனக்கு ஒரு கஸ்டம் ரெக்குவயர்மெண்ட் இருக்கு என்ன அப்படின்னா சப்ளையர் வந்துட்டு அப்ரூவ் சப்ளையரா இருந்தா மட்டும்தான் எனக்கு வந்துட்டு இந்த இன்வாய்ஸ் வந்துட்டு பேமெண்ட்டுக்கு அலோவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த சப்ளையர் வந்துட்டு ஒரு கேட்டகரி நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம் இது அப்ரூவ் சப்ளையரா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் வந்துட்டு மேட்ச் ஆகுது அப்படின்னா இப்போ இது வந்துட்டு நம்ம ட்ரிகர் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒர்க் ஃப்ளோ ஒன்று யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஒர்க் ஃப்ளோன்னா உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா இப்போ எனக்கு ஒரு செட் ஆஃப் கண்டிஷன் இருக்கும் இந்த செட் ஆஃப் கண்டிஷன் மேட்ச் ஆச்சு அப்படின்னா பர்சன் ஏட்ட போடணுமா இல்லை பர்சன் பீட்டை போடணுமா இப்போ பர்சன் ஏட்ட போகுதுன்னா அதுக்கு ஒரு லிமிட்டு பர்சன் பீட்டை போகுதுன்னா அதுக்கு ஒரு லிமிட்டு ஸோ இப்போ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சக்ஸஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு கேப்சர் ஆகிடும் இப்போ இந்த ஒர்க் ஃப்ளோல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாஸ் ஆஃப் ஃபைலாங்கிற ரிசல்ட் வரும் இப்ப நம்மளோட லாஜிக் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எனக்கு வந்துட்டு சக்சஸா இருந்தது இருந்ததுனால தான் எனக்கு வந்துட்டு இந்த இன்வாய்ஸ் வந்துட்டு கிரியேட் பண்ணுங்கிறது தான் என்னோட ரெக்குவயர்மெண்ட் ஸோ இந்த கேஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் லாஜிக் பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன இருந்தோம் அப்படின்னா இந்த சப்ளைர் ஒர்க் ஃப்ளோ இருக்கு இல்லையா ஒர்க் ஃப்ளோ வந்துட்டு சக்சஸா இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது பாத்தீங்க அப்படின்னா சப்ளையர் கேட்டகரி கேட்டகரி லட்சே அப்ரூவ்டுன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சொல்றேன் இந்த மாதிரி மல்டிபிள் இது நீங்க யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் பேராமீட்டர் யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதை வச்சு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இந்த அப்ரூவல் ஒர்க் லிஸ்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த அப்ரூவல் ஒர்க் ஃபுளோ இது வந்துட்டு என்னமே பண்ணுவோம் இப்போ இந்த ஒர்க் ஃபுளோ வந்துட்டு கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு இப்ப இந்த ஒர்க் ஃபுளோ கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இது வந்துட்டு வேலிடா இன்வாலிடா இருக்கும் இப்ப இது சக்சஸ் ஆயிடுச்சுன்னா ரெண்டுமே சக்சஸ் ஆயிடுச்சு வேலிடேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இது வந்துட்டு இன்வாய்ஸ் கிரியேட் ஆயிடும் இதே இது உங்களுக்கு இதுல பெயிலியர் ஏதாச்சும் இருக்கு அப்படின்னா அப்ப என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த இன்வாய்ஸ் வந்துட்டு போடுற வந்துடும் இது என்ன ஹோல்ட் நம்மளுக்குனா இந்த கஸ்டம் ஹோல்ட் நீங்க கொடுக்குறீங்க இல்லையா அதாவது ஒரு நேமிங் கன்வென்ஷன்ல நீங்க கொடுக்குறீங்க இல்லையா ஸோ அந்த ஹோல்டு வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த இன்வாய்ஸ் கொடுத்துடும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கஸ்டம் ஹோல்டுக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் ஹோல்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் அதுல நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் ஹோல்ட்ஸ் நிறைய இருக்கு அது இல்லாம உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ரெக்குவயர்மெண்ட் இருக்குன்னா அப்பதான் இதுல போவோம் ஸோ இதுல இன்னொரு பாயிண்ட் என்னன்னா உங்களுக்கு ஒர்க் ஃப்ளோ இது எல்லாமே இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வேலிடேஷன் பொறுத்து உங்களுக்கு அந்த ஹோல்டு வந்து ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ஆக்ஷன் நீங்க பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஹோல்டு வந்துட்டு ரிலீஸ் ஆயிடும் ஸோ ஹோல்டு ரிலீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு நீங்க பேமெண்ட்டுக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நீங்க எடுத்துட்டு போயிருக்கலாம் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அட் ஹை லெவல் ஹோல்டுனா என்ன ஏதாச்சும் டவுட் இருக்குங்களா அதுக்கப்புறம் இப்போ இப்ப டாக்ஸ் எல்லாம் வந்து அட்டாச் பண்றாங்களா அதாவது சப்ளையர் லெவல்ல அட்டாச் பண்ணுவாங்களா அது ரெண்டு லெவல் இருக்குங்க ஒன்னு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சப்ளையர் லெவல் இருக்கு இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐட்டம் லெவல் இல்லாட்டி ரூல் பேஸ்ட் டாக்ஸ் ஜெனரேஷன் இருக்கு அதாவது உங்களுக்கு லெட்ஸே வந்துட்டு எனக்கு ஒரு ரெக்குவயர்மெண்ட் இருக்கு என்ன ரெக்குவயர்மெண்ட் அப்படின்னா இப்போ எனக்கு இந்த ஐட்டம் சூஸ் பண்ற அதாவது எனக்கு லட்சே ஐட்டம் ஒன் ஐட்டம் டூ இருக்கு இப்ப எனக்கு இந்த ஐட்டம் டூ வந்துட்டு
இப்போ இந்த ஐட்டம் பேஸ்ட் டாக்ஸேஷன் நம்ம எப்படி எனேபிள் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இது லிட்டில் எஸ்எம் இதுலேயும் வரும் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஒவ்வொரு ஐட்டம்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டகரி அட்டாச் பண்ணுவோம் நம்ம ஸோ இந்த ஐட்டம்க்கு இந்த கேட்டகரி இருந்தது அப்படின்னா டேக்ஸ் வந்துட்டு ஃபைவ் பர்சன்ட் எடுத்துக்கணும் இந்த கேட்டகரி அட்டாச் ஆகலாம் அப்படின்னா நோ டேக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு டிஃபைன் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஐட்டம் நான் எப்போ செலக்ட் பண்ணுறனோ அப்போ வந்துட்டு சிஸ்டம் ஆட்டோமேட்டிக்காக செட்டப் செக் பண்ணும் செட்டப்பில் அந்த டேக்ஸ் ரூலில் நான் இந்த கேட்டகரி கொடுத்துருக்கணும் இல்லையான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணணும் இந்த கேட்டகரி இல்லை அப்படின்னா டேக்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணாது இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு டேக்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இது ஒரு கண்டிஷன் உங்களுக்கு இது ஒரு பாசிபிள் ரெக்குயர்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ரெக்குயர்மெண்ட் உங்களுக்கு எப்படி வரலாம் அப்படின்னா அதாவது ரீஜன் பேஸ்டாக வரும் ஸோ ரீஜன் பேஸ்டாக எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா எனக்கு வந்துட்டு லெட் சே இந்தியா ஒரு சின்ன இது வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரி பட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இந்தியாவை எடுத்துக்கிறேன் நான் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு மும்பை இருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி இருக்கு ஸோ இப்போ என்னோட பிஸ்னஸ் எங்கே இருக்கு அப்படின்னா சென்னையில் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ சென்னைக்கும் மும்பைக்கும் நான் ஒரு டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு சதர்ன் பார்ட் ஆஃப் ரீஜன் சொல்லிட்டு நான் எடுத்துக்கிறேன் அதே இது சென்னையும் டெல்லியில் எடுத்துக்கிட்டேன்னா நான் ஒரு நார்தன் ரீஜன் எடுத்துப்பேன் அதே இது மத்திய பிரதேச எடுத்துக்கிட்டேன்னா எனக்கு சென்ட்ரல் பார்ட் ஆஃப் இதுன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துப்பேன் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் இது இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த கேஸ் எடுத்துக்கிறேன் அதாவது மும்பைக்கும் சென்னைக்கும் ஸோ இப்போ எனக்கு டாக்ஸேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் அதே இது நான் வந்துட்டு சென்னைக்கும் டெல்லிக்கும் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்துட்டு டென் பர்சன்ட் அப்போ எனக்கு இது எதை பேஸ் பண்ணி டிஃபைன் ஆகுது அப்படின்னா லொக்கேஷன் பேஸ்டு டிஃபைன் ஆகுது இந்த லொக்கேஷன் வச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு டேக்ஸ் ரூல் எழுதுவோம் இப்போ இந்த லொக்கேஷன் ஆகி இருந்தது அப்படின்னா இதுதான் டேக்ஸ் ரேட் அதாவது டேக்ஸ் ரேட்னு நம்ம டிஃபைன் பண்ணுவோம் ஸோ அது வந்துட்டு டேக்ஸ் ரூல்ஸ் நம்ம டிஃபைன் பண்ணும்போது இந்த லொக்கேஷன் ஆகுதா இதுதான் சொல்லிட்டு நம்ம டிஃபைன் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த லொக்கேஷன் பேஸ் நம்ம எப்போ நம்ம ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுறோமோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட்டோ இல்லை டென் பர்சன்ட்டோ வந்துட்டு சிஸ்டம் பிக் பண்ணிக்கும் ஸோ இது கம்ப்ளீட்லி எதை பேஸ் பண்ணி வருது அப்படின்னா அந்த பேராமீட்டர் நம்ம கொடுக்கணும் இல்லையா ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு இந்த டேக்ஸேஷன் ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிபிள் சினாரியோஸ் உங்களுக்கு வரும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு டேக்ஸேஷன் ஜென்ரேட் ஆகும் ஓகே இப்போ ஒரு ஒரு இஷ்யூ ஒன்று ரீசெண்டாக ஒரு டிக்கெட்ல ஒன்று பார்த்தேன் வித்ஹோல்டிங் டேக்ஸ் வந்துட்டு ஒரு அந்த அவங்க ஆஃப் ஐ மீன் அந்த செட்டப் அவங்க பண்ணலையா இல்லை என்னன்னு தெரியல பட் ரிப்போர்ட் ரன் பண்ணி பார்க்கும்போது சில சப்ளையருக்கு வந்து வித்ஹோல்டிங் டேக்ஸோட வந்து இன்வாய்ஸ் நம்பர் அதெல்லாம் வச்சு தான் வந்தது அவங்க யூசர் என்ன சொல்றாங்கன்னா வித்ஹோல்டிங் டேக்ஸ் வரக்கூடாது பட் ரிப்போர்ட்ல வித்ஹோல்டிங் டேக்ஸோட இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க ஸோ அது கரெக்டா எந்த இடத்துல பார்க்கணும் அந்த அப்ரோச் கொஞ்சம் சொல்லுங்க வித் ஹோல்டிங் டேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிம்லர் டு டிடிஎஸ்ன்னு சொல்லலாம் அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட்டை வந்துட்டு நீங்கள் வித் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் வந்துட்டு நீங்கள் பே பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வித் ஹோல்டிங் டேக்ஸ் ஸோ வித் ஹோல்டிங் டேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக உங்களுக்கு சப்ளையர் லெவலில் அட்டாச் பண்ணுவாங்க இப்போ உங்களுக்கு ரிப்போர்ட்டில் வரக்கூடாது அப்படின்னா ப்ராபப்ளி உங்களுக்கு சப்ளையரில் வந்துட்டு அட்டாச் ஆகிருக்காதுங்கிறது அவரோட எக்ஸ்பெக்டேஷனாக இருக்கும் ப்ராப்ளி நீங்கள் அதை செக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த வெண்டார் மாஸ்டர்ல இருக்கும் அந்த டேபிள் நேம் எக்ஸாக்டா மரண்ட்டு நான் அது செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அந்த டேபிள்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இல்லாட்டி நீங்க ஃப்ரண்ட் அண்ட்ல கூட பாத்துக்கலாம் அது அந்த பர்டிகுலர் வெண்டாரை நீங்க கொரி பண்ணிக்கோங்க கொரி பண்ணிட்டு அதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாக்ஸேஷன் சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல ஸோ அதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வித்ஹோல்டிங் டேக்ஸ் இது எல்லாமே இருக்கும் இப்போ அதில் வந்துட்டு நமக்கு அட்டாச் ஆகலை அப்படின்னா ரிப்போர்ட்லாம் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகக்கூடாது இந்த பர்டிகுலர் பர்சனுக்கு டேக்ஸ் இல்லைங்கிற மாதிரி தான் வரணும் ஓகேங்களா ஸோ இது பார்த்தீங்க அதுதான் வந்துட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச யூசரோட எக்ஸ்பெக்டேஷனாக இருக்கும் நான் வந்துட்டு அட்டாச்சே பண்ணலையே பட் ஏன் வந்துட்டு ரிப்போர்ட்டில் வருதுங்கிறது தான் அவரோட கேள்வியாக இருக்கும் மேபி வேற ஏதாச்சும் இஷ்யூ இருக்குன்னா நீங்கள்
இப்ப கிரியேட் ஆகல அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ரிப்போர்ட்ல வரக்கூடாது நாளைக்கு <laughs> 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 ஓகே 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 ஓகேங்க சரி ஓகே அருண் நான் செக் பண்ணி பாக்குறேன் தென் வேற அந்த அந்த இப்போ அந்த வேலிடேட் பண்ணும்போது அந்த பிஎல் வந்து ஒரு எரர் வந்துச்சு நல்ல ஸோ அதை வந்துட்டு ஆர்கிள் நமக்கு <laughs> 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 அது என்னன்னா உங்களுக்கு திருப்பி அப்டேட் அப்டேட் ஆயிடுச்சுங்கிற ஒரு மெசேஜ் வரும் பட் நீங்க திருப்பி ரீக்வரி பண்ணீங்கனாலும் உங்களுக்கு அதே மெசேஜ் தான் காட்டும் இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா டேபிள் லாக் விழுந்தோம் அதாவது அந்த ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்பேஸ் அதிகமா விழுந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு டேபிள் லாக் விழுந்துரும் ஸோ இந்த மாதிரி கேசஸ் வந்துட்டு நமக்கே தெரியும் ஜஸ்ட் அந்த டேபிள் ஸ்பேஸ் வந்துட்டு நீங்க கிளியர் பண்ணி விட்டீங்கனாலே க்ளோஸ் ஆயிடும் பட் யூஸ்வலா நம்ம அப்படி பண்ண மாட்டோம் ஏன் அப்படின்னா அப்டேட் வந்துட்டு டைரக்டா பேஸ் டேபிள்ல பண்ணும்போது ஏதாச்சும் டேட்டா கரப்ஷன் ஆயிடுச்சுன்னா அது ஒரு இஷ்யூ அதனால யூஸ்வலா பண்ண மாட்டோம் ஸோ அதே மாதிரிதான் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கேசஸ்க்கு ஒரு சிலது நமக்கு தெரியும் பட் ஸ்டில் நம்ம பண்ண மாட்டோம் ஸோ ஆரப்பில் வந்துட்டு ஒரு அப்டேட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க அதுதான் பாத்தீங்கன்னா டேட்டா கரப்ஷன் சொல்லுவோம் இப்ப நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா வேலிடேட் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு எரர் வருதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு டேட்டா கரப்ஷன் ஸோ ஆரப்பில் பாத்தீங்கன்னா அந்த டேட்டா பிட்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ அதை அப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு அந்த எரர் வந்துட்டு கிளியர் ஆயிடும் நான் <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> லெட் நீங்க சொல்லுங்க நான் சொல்றேன் बिकॉज அது மறுபடி ஓபன் பண்ணி அது அதுக்கு 10 मिनिट्स ஆயிடும் நீங்க சொல்லுங்க என்னன்னு நான் சொல்றேன் இந்த ஃபோல்டர் அப்படி இன்னொரு இருக்குங்க அந்த இது சொல்லுங்க ஃபோல்டர்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேசிக்கலி இந்த ஃபோல்டர் எது யூஸ் பண்ணனும் அப்படினா அது ஒரு பர்சனலைசேஷன் ஆப்ஷன் அதுக்கப்புறம் 
இருந்தது <laughs> 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 
இப்போ இப்ப நான் வந்து ஃபோல்டர்ல அந்த இன்வாய்ஸ் என்னால பாக்க முடியுமா நீங்க பாக்கலாமே அதாவது இந்த ஃபோல்டரே பாத்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் நான் எப்படி இத வியூ பண்ணுங்கிறது தான் பட் நீங்க வந்துட்டு ஆஸ் அ கன்சல்டன்ட் நீங்க பாக்குறீங்க அப்படின்னா நீங்க இந்த இந்த மாதிரி செட்டப் எதுவுமே பண்ணிருக்க மாட்டீங்க எல்லா ஃபீல்டுமே வந்துட்டு உங்களுக்கு விசிபிளா தான் இருக்கும் ஸோ அப்ப நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு செப்பரேட்டா அதை பார்க்கும் அது ஓகே ஓகே ஆக்சுவலி அந்த அதுல எப்படி அதுல போயிட்டு ஜஸ்ட் இன்வாய்ஸ் வெரி பண்ணமாங்க இந்த ஃபோல்டருக்குள்ள போயிட்டு இல்ல ஃபோல்டருக்குள்ள போயிட்டு கொரி பண்ண வேண்டியது இல்ல நீங்க ஜஸ்ட் நார்மல் இதுல அந்த எஸ் லெவன் போட்டு கொரி பண்ணுவோம் இல்லையா சோ அதுல நீங்க கொரி பண்ணீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்துரும் ஓ இல்ல எஃப் லெவன் போட்டு நம்ம இன்வாய்ஸ் கொரி பண்ணிட்டு ஃபோல்டர்ல போய் பார்க்கணுமா இல்ல ஃபோல்டர் போய் பார்க்க பார்க்கணும்னு இல்ல நீங்க நார்மலா பாத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்துரும் அதாவது நீங்க இதுல என்ன டேட்டா பாக்குறீங்களோ அதுதான் பாத்தீங்கனா நீங்க ஃபோல்டர்லயும் பாப்பீங்க இப்போ அதுதான் கரெக்ட் புரியுது பட் அவங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா எனக்கு ஃபோல்டர்ல வேணும் அப்படின்றாங்க அதுல ஏதாச்சு மத்தபடி <laughs> 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 சரி ஓகேங்க நான் வந்துட்டு நான் செக் பண்ணி பாக்குறேன் ஓகே அருண் வேற டவுட்ஸ் இல்ல எனக்கு பேமெண்ட்ஸ் பத்தி எடுக்கும் போது கொஞ்சம் டீட்டெயிலா எடுக்கிறீங்களா அது ஒரு தனி ஒரு ஒரு பெரிய பார்ட்டா இருக்கீங்க ஆக்சுவலி பேமெண்ட்ஸ்க்குனே தனியா வந்துட்டு தனியா என்ன சொல்றது தனி கன்சல்டன்ட் போட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால எனக்கு பிபிஆர் எல்லாம் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஓகேங்க வேற வேற டவுட்ஸ் இல்லை நாளைக்கு நீங்க வந்துட்டு எப்படி இன்வாய்ஸ் கிரியேட் பண்ணி என்ன மாதிரி கிளாஸ் எடுப்பீங்க ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து இன்வாய்ஸ் எப்படி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம செட்டப் பார்த்துறோம் செட்டப் முடிச்சிட்டு டைம் இருந்ததுன்னா நம்ம டிரான்சாக்ஷன் பார்ப்போம் டிரான்சாக்ஷன் பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வெண்டார் கிரியேஷன் இது எல்லாமே பார்ப்போம் ஸோ நார்மலாக மேனுவலாக வெண்டார் கிரியேட் பண்றாங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அதே இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அத இன்டர்ஃபேஸ் நம்ம கிரியேட் பண்றோம் இல்லையா சோ அது நம்ம இதுல சிஸ்டம்ல காட்ட முடியாது பட் தீரிட்டிக்கெல்லாம் வந்துட்டு நான் சொல்லிட்டேன் சோ அது ஒரு பாட்டு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இன்வாய்ஸ் கிரியேஷன் சோ அதுக்கு மேல எனக்கு தெரிஞ்சு பார்க்க முடியாது பட் டிரான்சாக்ஷன் பார்க்க முடிஞ்சதுன்னா இது பார்ப்போம் நம்ம இல்ல அப்படின்னா செட்டப் மட்டும் பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் டே வந்துட்டு டிரான்சாக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா சரி ஓகேங்க ஓகே சரி ஓகே நான் ட்ராப் பண்ணிக்கிறேன்